క్రీస్తు త్రియేక నామమున కల్వరి టీవీ ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నటువంటి విశ్వాసులందరికీ విశ్వాసములో బలపడుతున్న వారందరికీ ఆయన నామమున మీకు వందనములు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను గత వారంలో పునరుత్నైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణ పునరుత్న ప్రత్యక్షతల గురించి సంభాషించడం జరిగింది తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు త్రియేక దేవుడు త్రిత్వమై నిత్యత్వమున ఏకత్వముగా ఉన్న దేవ ట్రినిటీ ఇన్ వన్ తండ్రి అయిన దేవుడు పరలోకములో మహిమతో ఉన్నాడు మహిమ మహిమ అంటే అది ఒక వెలుగు ఆ మహిమను మన కళ్ళతో చూడలేము మనము గ్రహించలేము ఆ మహిమా స్వరూపుడైనటువంటి దేవుని దగ్గరనే కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ఉన్నాడు అంటే మహిమలోనే తండ్రి అయిన దేవుని కుడి పార్శిన కూర్చొని ఉన్నాడు మరి ఈ లోకములో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడుగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడుగా కనపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు పునరుత్నైన తర్వాత పెంతి కోస్తు దినం వచ్చింది అసలు ఆ పెంతి కోస్తు దినం అనగా ఏమి ఆ పెంతి కోస్తు అనేటటువంటి ఆ మాట మరి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అనే విషయాలను మనం ఈరోజు కొద్దిగా ధ్యానం చేస్తాం బాగా శ్రద్ధగా వింటున్నటువంటి వారికి మా యొక్క వందనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం లూకా సువార్తికుడు లూకా సువార్త అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం రాశాడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఆ అనుభవాన్ని ఈ యొక్క గ్రంథంలో రాసినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం మొదటి పదమూడు వచనాలు ఈ రతిగా రాయబడి ఉంది పెంతి కోస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండేది అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండిన చోట ఇల్లంతా నిండేను మరియు అగ్నిజాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద వ్రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి ఆ కాలమున ఆకాశం కింద ఉండి ప్రతి జనం నుండి వచ్చి భక్తి గల యూదులు మరి ఎరుసలేంలో కాపురం ఉన్నారు ఈ శబ్దం కనగ్గగా జనులు గుంపులుగా కూడి వచ్చి ప్రతి మనుషుడు తన తన స్వభాషతో వారు మాట్లాట విని కలవరపడ్డారు అంతటా అందరు విభ్రాంతి నుండి ఆశ్చర్యపడి ఇదిగో మాట్లాడుచున్న వీరందరూ గలలైలు కారా మనలో ప్రతి వారు తాను పుట్టిన దేశ భాషలో వీరు మాట్లాడమని వినుచున్నామే ఇదేమీ పార్తీయులు మాదీయులు ఎలామీయులు మెసపోతమియా యూదయ కపదోకియా పొంతు ఆసియా పృగ్రియా పంపులియా ఐగుప్త అను దేశములందరి వారు కురేనే దగ్గర లిబియా ప్రాంతములందు కాపురం ఉన్నవారు రోమా నుండి పరవాసులుగా వచ్చినవారు యూదులు యూదామత ప్రవిష్టులు క్రేతీయులు అరబీయులు మొదలైన మనమందరమును వీరు మన భాషలతో దేవుడు గొప్ప కార్యమును వివరించడం వినుచున్నామని చెప్పుకుని అందరు విభ్రాంతి నుండి ఎటు తోచక ఇదే మగునని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకుని కొందరైతే వీరు కొత్త మద్యముతో నిండి ఉన్నారని అపహాస్యము చేసిరి ప్రియమైన వారలారా ఇది జరిగిన ఈ యొక్క అద్భుతం రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు పునరుత్నుడై పరలోకానికి వెళ్ళకముందు పరిశుద్ధాత్మను అగ్నిజ్వాలల వల్ల వారి మీదకి పంపిన సంఘటన చూస్తున్నాం పునరుత్నం తర్వాత పెంతి కోస్తు దినం వచ్చింది పెంతి కోస్తు అంటే యాభైవ దినం పునరుత్నం తర్వాత 
పాతని బంధన గ్రంథం ప్రకారం అనగా ఆది కాండం నుంచి మలాకి వరకు పాతని గ్రంథం నమ్మని చదువుతాం పసకా పండుగ తర్వాత వచ్చే ఆదివారం నుండి వచ్చే ఏడో వారం వచ్చేది పెంతికోస్తు పండుగ దినం పరిశుద్ధ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో లేవి కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచనంలో దీన్ని మనం చూస్తాం క్రైస్తవులకు పునరుత్న దినము తర్వాత యాభై దినం వస్తుంది అది యూదులు పెంతికోస్తు దినముగా ఆచరించడం ప్రారంభించారు దానిని వారముల పండుగగా కూడా ఆచరిస్తారు బాగా వినండి పెంతికోస్తు పండుగ దినం వచ్చేటటువంటి ఆ యొక్క పండుగని వారముల పండుగను ఆచరిస్తారు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో ద్వితీయోపదేశ కాండం పదహారవ అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పది వరకు రాయబడి ఉన్నది వాళ్ళ యొక్క విశ్వాసం అనగా యూదుల యొక్క విశ్వాసం ఏంటే పెంతికోస్ పండుగ దినాన దేవుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని యూదులకు ఇచ్చాడనేటువంటి దినాన్ని వారు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు ఆ దినాన యేసు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని బాప్తిష్మం శిష్యులకు అనుగ్రహించాడు ఆ దినానే దేవుడు ధర్మశాస్త్రము ఇచ్చాడని నమ్ముతారు అది నమ్మకం అది సరే అయితే ఏసు పుట్టుక ఏసు మరణం ఏసు పునరుత్నం పెంతికోస్తు దినమున పరిశుద్ధాత్మ రావడం ఇది ఒక అద్భుతం ఏసు ఎరుసలేంలో ఒక ఇంటిలో శిష్యులు కూడుకొని ఉన్నారు ఒక ఇంట్లో కూడుకొని అనగా సమాజంగా కూడుకొని ఉండడం ఆ దిన అలవాటు కూర్చొని ఉన్నారు ఆ ఇల్లంతా మరి అకస్మాత్తుగా ఒక బలమైన గాలి ఒక ధ్వని వంటి గాలి వచ్చి ఆకాశం నుండి వచ్చిందంట ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూడి ఉన్న చోటంతా వచ్చింది ఇల్లంతా నిండింది మనం గాలిని చూడలేం కానీ గాలి యొక్క స్పర్శ మనం అనుభవిస్తాం ఆ గాలి యొక్క ధ్వనిని వింటాం మనం కంటితో చూడలేం అదే రాసినారు ఇక్కడ వారు కూడి ఉన్న ఇల్లంతా నిండాను ఆ యొక్క గాలిలో నుండి అగ్నిజాల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడి వారి కనబడి వారు ఒక్కొక్కరి మీద పాలగా ఎరుసలేంలోని ఒక ఇంట్లో వారంతా కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తున్నారు సమాజంలో అప్పుడు ఒక భయం పెద్ద స్వరంతో గాలి వచ్చింది ఆ ధ్వని విన్నారు గాలి స్పర్శ అనుభవించారు అందులోంచి అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు అంటే అగ్ని జ్వాలలు ఒక్కొక్కరి మీద ఆ వాళ్ళగా అందరు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కులది అన్య భాషల్లో మాట్లాడసాగిరి ద హోలీ స్పిరిట్స్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు దేర్ హార్ట్స్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ దే దే డోంట్ నో బట్ దే ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అది ఎలాగంటే అగ్ని జ్వాలల వల్ల వారి మీదకి వచ్చింది ఆ యొక్క ఎరుసలేంలో భక్తి గల యూదులు ఎరుసలేంలో కాపురం ఉన్నారు ఆ యూదులందరూ గుంపులుగా వచ్చినారు ఆ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చారు వస్తే ఇక్కడ రాయబడినటువంటి జాతుల వారంతా వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు దే ఆర్ స్పీకింగ్ టంగ్స్ వాళ్ళు వాడినటువంటి భాష బహుశా గ్రీకు అరామిక్ భాష శిష్యులు వాడినారు శిష్యులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏంది కలవరపడిపోతున్నారు కొంతమంది రోమా నుంచి వచ్చినటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది ఏమో ఆశ్చర్యచక్తులు చేస్తు అవుతూ ఉంటుంటే ఇలా యూతామత ప్రవిష్టులు కూడా ఉన్నారు రోమా నుంచి వచ్చిన వారు కొందరంటున్నారు వీరు వారు సొంత భాషల్లో మాట్లాడుతున్నారు ఎంత అద్భుతం తాము పుట్టిన దేశంలోని వీరు మాట్లాడట మనం వింటున్నామే ఇదేమి వీళ్ళంతా గలలు కారా గలలై ఉండి వారు భాషలు మాట్లాడుతూ ఉంటే కొంతమంది కలవరపడ్డారు కొంతమంది అయితే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపడి ఎటు తోసాక ఏమైతుందో అనుకుంటే కొంతమంది వీళ్ళు మద్యంతో మత్తులై ఉన్నారు అని మాట్లాడడం జరిగింది అందులో ఒకరు లేచి యూదయ మనుషులారా యూదయ కాపురస్తులారా ఎరుసలేంలో కాపురం ఉన్న సమస్త జనులారా ఇది మీకు తెలియను కాక చెవి నా మాట వినుడి మీరు అనుకున్నట్టు వీరు మత్తులు కాదు పొద్దు పొడిచి జామైనా కాలేదు వీరు తాగినారని అనుకుంటున్నారా 
దేవుడు చదివపరిచాడు అంత దినముల ఎందు నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించదను మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు ప్రవచిస్తారు మీ యవనులు దర్శనం కలుగుతుంది మీరు వృద్ధులు కళలు అంటారు ఆ దినాల్లో దాసుల మీదను దాసుల అంటే మీద ఆత్మను కుమ్మరించదని కనుక వారు ప్రవచించదరు పా పైన ఆకాశ మందు మహత్ కార్యాలు భూమి మీద సూచక్రియలు మరి రక్తమును అగ్ని పొగ ఆవిరిని కలగ చేయును ప్రభు రాకడ గురించి అక్కడ రాస్తూ ఉన్నాడు ఆ మహాదినము రాకముకు సూర్యుడు చీకటి చంద్రుడు రక్తంగా మారుతారు ప్రభు నామం నట్టి ప్రార్థన చేయవారందరూ వారు రక్షణ పొందుతారు అని దేవుడే ముందుగా చెప్పి ఉన్నాడు ప్రియ బిడ్డలారా అమలారా అహిళారా పరిశుద్ధాత్మ పెంతి కోస్తు పండుగ దినాన యూదులు నమ్మినటువంటి యాభైవ దినం ధర్మశాస్త్రం వారికి వచ్చిన దినాన వారి మీదకి వచ్చింది ఒక ఇంటిలో శిష్యులు కూడుకున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా బలమైన గాలి అగ్నిజ్వాలలు యోహాను గారు బాప్తిసం ఇస్తూ ఈ అగ్నిజ్వాల గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలంటే గమనించండి యోహాను గారు బాప్తిసం ఇస్తూ ఏమంటాడంటే యేశ్వరో కంటే ముందు వస్తాడు కదా మత్తయ్య స్వార్థ మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఇదిగో నేను నీళ్ళతో బాప్తిసం ఇచ్చున్నాను కానీ యేసు పరిశుద్ధాత్మతోనూ అగ్నితోనూ బాప్తిసం ఇచ్చునని చెప్పాడు అగ్ని దేవుని సన్నిధికి అది ఒక గుర్తు అగ్ని అగ్ని జ్వాలలు దేవుడు అగ్ని వంటి వాడు కాదా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నిర్గమకాండ మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం అడవిలో పొద మండుతున్నది పొద కాలిపోవడం లేదు మోసే గొర్రెల కాపర్ అక్కడికి వెళ్ళాడు చూశాడు ఇది పరిశుద్ధమైన స్థలం మోసే నీ చెప్పులు ఇవ్వడు దేవుడు మాట్లాడుచున్నాడు అగ్నిలో మాట్లాడుచున్నాడు యోహన్ అంటున్నాడు నేను నీళ్ళతో మీకు బాప్తిసం ఇస్తున్నాను కానీ నా వెనుక వచ్చు వాడు పరిశుద్ధాత్మతోను అగ్నితోనూ బాప్తిసం ఇస్తాడు అగ్ని దేవుని సన్నిధి గుర్తు యూదులు ప్రయాణమై ఐగుప్త దేశం నుంచి వారు వస్తూ ఉంటే యూదులకు మార్గాన్ని చూపడానికి ఆయన అగ్ని స్తంభముగా మారాడు రాత్రిలో వారిని నడిపించుటకు ఆయన అగ్ని స్తంభముగా దేవుడు మారాడు నిర్గమకాండం పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనం నుంచి ఇరవై ఏడు వరకు మీరు గమనించగలరు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అందరిలో నిండును గాక శిష్యులందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉన్నారు వారి జీవితాలు మారిపోయినాయి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో స్వస్థత వరం వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారు కార్యాలు చేశారు పేతురు యోహాన్లు శృంగారం అన్న దేవాలయం దగ్గర భిక్షపడి కొంచెం కుంటి వాని దగ్గరకు వచ్చి మిట్ట మధ్యాహ్నం రోజున అయ్యా మాలో వెండిన ఎన్ను బంగారమైన మాలో లేదు మాలో ఒకటే ఒకటి ఉంది యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ నమ లేచి నడుమన్నారు ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వాడు వెంటనే దిగ్గున లేచి నడిచి దేవాలయంకి వెళ్ళినట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం నిర్గమ కాండం మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం దేవుడు మండుచున్న అగ్నిలో కనిపిస్తూ ఉన్నాడు యూదుల మార్గం చూడడానికి అగ్ని స్తంభంగా దేవుడు మారాడు పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని అందరిలో నిండింది శిష్యులందరూ పరిశుద్ధాత్మ నిండుకొని ఉన్నారు వాళ్ళ జీవితాలు మారిపోయినాయి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో కార్యాలు జరిగించారు ప్రియ బిడ్డలారా ఈ దినాల్లో మనం కూడా పరిశుద్ధాత్మను పొందాలి పరిశుద్ధాత్మ పొందాలంటే పరిశుద్ధాత్మ కావాలని అడగాలి పరిశుద్ధాత్మ లేని వర్షం వర్షం కాదు పరిశుద్ధాత్మ లేని విశ్వాసం విశ్వాసం కాదు పరిశుద్ధాత్మ లేనిది అంతా కూడా వ్యర్థమైనటువంటిది అని వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది ఆ పరిశుద్ధాత్మను పొందాలి అయ్యా ఈరోజు నేను పరిశుద్ధాత్మను పొందాను మరి రేపటి సంగతి ఏంటి అంటారా పరిశుద్ధాత్మ ఒక్కసారి జరగదు ఇది నిరంతరం కొనసాగే అనుభవం 
పరిశుద్ధాత్మ నిరంతరము నూతన పరచబడుతుంది అపోస్తల కార్య గ్రంథములు నాలుగవ అధ్యాయ ముప్పై ఒకటో వచనం విశ్వాసులకు పరిశుద్ధాత్మ పెంతికోస్ దినాన వచ్చింది ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితే ఎవరైనా సరే ఒక వ్యక్తి ఒక విశ్వాసి ఒక మనుషులు పరిశుద్ధాత్మతో ఉన్నట్లయితే ఆయన లోపల ఆత్మ ఫలాలు ఉంటాయి పరిశుద్ధాత్మ నిండుకొని మనుషుల్లో ఆత్మ ఫలాలు ఉంటాయి గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై మూడు వరకు పరిశుద్ధుడైన పౌలు రాస్తున్నారు ఆత్మ ఫలములు ఏమనగా అనగా పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండేటటువంటి ఫలములు ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘ శాంతము దయాలుత్వం మంచితనం విశ్వాసం సాత్వికం ఆశా నిగ్రహం విశ్వాసులకు పరిశుద్ధాత్మ గొప్ప శక్తినిస్తుంది ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడితే నిజంగా ఆత్మ ఫలాలు ఉంటాయి ఆ మనిషి జీవితంలో ఆత్మ వరాలు ఉంటాయి ఆ మనిషి జీవితంలో స్వస్థత వరం ఉంటుంది ఆ మనిషి జీవితంలో ప్రవచన వరణం ఉంటుంది ఆ పరిశుద్ధాత్మ నిండిన మనిషి జీవితంలో అన్య భాషలు మాట్లాడు వరం ఉంటుంది పూసలైన పౌల్ గారు కొరంతిన రాసిన మొదటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడు నుంచి పదకొండు వచనాల వరకు మీరు తీసి చదవండి పెంతి కోస్తు దినాన శిష్యుల కనబడినది ఆత్మ సంబంధమైన భాష అది భూమి మీద మాట్లాడే భాష కాదు అది ఆత్మీయమైన భాషను గ్రహించడానికి భాషాంతరం అనే మరో ఆత్మవరం అవసరమై ఉన్నది కొరంతి పత్రిక మొదటి పత్రిక పన్నెండు పదకొండవ వచనంలో పద్నాలుగవ అధ్యాయం రెండు నుంచి పదమూడు వరకు ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వరకు సరైనది యేసు ప్రభుల వారు అందుకే మత సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులుగా శిష్యులుగా చేయుడి తండ్రి యొక్క కుమారుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలోనికి బాప్తీసం ఇచ్చచ్చు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతులు ఆజ్ఞాపించినో వాటన్నిటినీ గైకొన్న వలనని వారికి బోధించుడు ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నాను మరి గ్రీకు భాష అరామిక్ భాష శిష్యులు ఆ దినాల్లో వాడినారు మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించేటటువంటిదని మన ఇందాక మనము ఈ అపోస్తల కార్యం రెండవ అధ్యాయంలో చదివినాం అది ఏమంటే క్రీస్తుకు పూర్వం ఎనిమిది వందల సంవత్సరంలో అనగా ఏడి యోవేల్ ప్రవక్త బి బిసి బిఫోర్ క్రైస్ట్ రెండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనంలో చూస్తున్నాం క్రీస్తు పూర్వం ఎనిమిదవ వచనంలో ఆయన అంత దినముల ఎందు నేను పనిషులందరి మీదకి నా ఆత్మను కుమ్మరించదనని ప్రవచనం చేశాడు యోవేలు గారు ఎప్పుడు అందరూ కలుసుకొని కూడినప్పుడు అందరూ కలిసి కూడి సమాజంగా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వరం వస్తుంది అందుకే ప్రతి ఆలయాల్లో ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ అందరు కూడుకొని దేవుని స్థుతించి గనపరిచినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ అనుభవంలో చాలామంది వస్తారు చాలాసార్లు రివైవల్ మీటింగ్స్లోను చర్చ్ సమాజంగా కూడుకున్న విషయాల్లోను సహవాసంలోను మనం చూస్తుంటాం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినట్లు మనం ఎక్కడ కనుగొనడం లేదు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసంలో సమూహంలో అందరు కలిసి దేవుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామ ఉంటారు అక్కడ నేను ఉంటాను ఫెలోషిప్ సహవాసంలో ఎవరి ప్రవక్త అదే అందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను కుమార్తెలు కుమారులు ప్రవచిస్తారు యవనులు దర్శనం కలుగుతుంది వృద్ధులు కూడా కళలు కంటారు నా ఆత్మను కుమరిస్తాను కాబట్టి అందరు ప్రవచిస్తారు అంటే సహవాసము సమూహము కలిసి జీవించడము చాలా మంచిది కార్ల్ మార్క్స్ గారు ఆర్థిక శాస్త్రంలో సమిష్టి జీవితము సమూహము కలిసి జీవించటం మంచిదని కనిపెట్టాడు కార్ల్ మార్క్స్ గారు మరి ఒంటరిగా ఉంటే ఏమవుతుంది ఒంటరిగా ఉంటే దుఃఖమే మరి తత్వశాస్త్రంలో ఒంటరిగా ఉంటే దుఃఖమే గౌతమ బుద్ధుడు 
ఆ తత్వశాస్త్రంలో దుఃఖానికి మూల కారణం ఈ దురాశ అని రాస్తూ గౌతమ్ బుద్ధుని అంటాడు ఒంటరి కానీ జీవితం ఇది ఆశ 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 ఏమిటి ఎక్కడికి పోతుంది దుఃఖానికి నడిపిస్తుంది ఇది లేదు అది లేదు ఇది లేదు అది లేదు ఏమి ఆశ దురాశ దుఃఖానికి చెట్టు గౌతమ్ బుద్ధుడు అదే ధ్యానం చేసి తెలియపరిచాడు ఈ సహవాసం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఇక మహాత్మా గాంధీ అయితే రిలీజను పాలిటిక్స్ మతము రాజకీయాలు ఆలోచించి ఈ మతముతో రాజకీయంతో ఒక గొప్ప శక్తిని మనం పొందలేమని అహింస సత్యాగ్రహం చేశాడు ఏదో రకమైనటువంటి ఒక మూమెంట్ తీసుకురావడానికి పాలిటిక్స్ రిలీజన్ మతము రాజకీయము వాటి గురించి ఆలోచించి దానివల్ల మతం వేరే బోధిస్తుంది రాజకీయం వేరే బోధిస్తుంది ఇంత మన రాజ్యం స్వతంత్రం ఎలాగ వస్తుందని అహింస సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారైతే ద హోల్ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ గేవ్ టు ద వరల్డ్ ద హోల్ స్పిరిట్ యాజ్ అ గిఫ్ట్ యేసు ప్రభుల వారి యొక్క బోధ అది ద హోల్ లైఫ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ గేవ్ టు ద వరల్డ్ ద హోల్ స్పిరిట్ యాజ్ అ గిఫ్ట్ త్రిత్వంలో ఒక వ్యక్తి అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు బహుమానంగా ఆయన గ్రహించాడు హిందూ రిలీజన్లో ఒక విషయం ఉంది యజ్ఞ యాగాల ద్వారా దేవుడు బహుమానం పొందవచ్చు అని ఆత్మ వార్తలంచారు కానీ ఇక్కడ హోలీ స్పిరిట్ అలాంటిది కాదు పరిశుద్ధాత్మలో మూడు సూచనలు మనం చూస్తున్నాం ఆత్మ ఒక ధ్వని వినబడింది ఆత్మ ఒక జ్వాల కనబడింది అక్కడ వినండి ధ్వని వినబడింది ఆత్మది ఆత్మ యొక్క జ్వాల కనబడింది ఆత్మ క్రియా భాషలో మాట్లాడినారు మూడు జరిగినాయి ఆత్మ ఒక ధ్వని ఆత్మ ఒక జ్వాల ఆత్మ ఒక క్రియ వినబడింది కనబడింది మాట్లాడినారు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ మరి చాలా శక్తి కలిగినటువంటిది హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ అ కౌన్సిలర్ హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ అ కంఫర్టర్ Holy Spirit is a sustainer. Holy Spirit is empower us to be witnesses. Parishuddhatma Devudu, Manamajjala Unnadu. Mari Solomon Yerushalayam Devalayam Pratishtin Chunapudu. Megamu Ayaka Parishuddhatma To. Mandira Mantha Nimba Badindi Mot Radhul Enmidhi Padawa Chunam. Moses Gudara Ani Pratishtin Chunapudu. యహోవా తేజస్సు గుడారాన్ని నింపింది ప్రియ సోదరి సహోదరులారా పరిశుద్ధాత్మ వస్తే అయ్యా మాకేం లాభం అంటే పరిశుద్ధాత్మ వస్తే శక్తిని పొందుతారు పరిశుద్ధాత్మ వస్తే పాపం గురించి నీతిని గురించి తీర్పుని గురించి తీరుస్తాడు పరిశుద్ధాత్మకు విరోధముగా తప్పు చేస్తే పరిశుద్ధాత్మకు విరోధంగా తప్పు చేస్తే తీసివేస్తాడు జాగ్రత్త పరిశుద్ధాత్మను దూషించకండి పెంతి కోస్తు పండుగ దినమున పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని జ్వాల వల్ల కనబడి వారి మీద ఒక్కొక్కరి మీద పడింది కాబట్టి ఈ రోజుల్లో కొంతమంది పరిశుద్ధాత్మను నమ్మరు అది లేదు ఎందుకని కనబడది ఇక్కడ కనబడింది వినబడింది మాట్లాడింది పెంతి కోస్తు పండుగ దినాన కనబడింది వినబడింది మాట్లాడింది ఎవరు పరిశుద్ధాత్మనే పరిశుద్ధాత్మను దూషించొద్దు అంటాడు మత్త ఈ స్వార్థికుడు రాస్తూ పన్నెండవ వద్దే ముప్పై కట్లు పరిశుద్ధ పౌలు అయితే ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు ముప్పైలో పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరచకుడి మరి ఎలాగయ్యా పరిశుద్ధాత్మను గురించి బోధిస్తున్నావు కదా ఎట్లంటే పరిశుద్ధాత్మకు రావాలని అడగాలి పరిశుద్ధాత్మ కొరకు ప్రార్థన చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ విశ్వసించిన వారి మీదికి ఆత్మను కుమ్మరిస్తాడు ఏషియా గ్రంథం నలభై మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినం ప్రియ సోదరి సహోదరులారా ప్రియ బిడ్డలారా పెంతి కోస్తు పండుగ దినాన మరి పరిశుద్ధాత్మ అగ్నివలే కనబడి ధ్వని వినబడి అన్య భాషల్లో మాట్లాడడం జరిగింది అయ్యా మరి ఈరోజు ఈరోజు కూడా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితే నీ ఆత్మీయుడవే పరిశుద్ధాత్మ నింపబడితే ఆత్మ ఫలాలు నీళ్ళు ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడితే 
ఆత్మ వరాలు ఉన్నాయి పరిశుద్ధాత్మ నింపబడితే నీకు స్వస్థత వరం ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ నింపబడితే నువ్వు దేవుణ్ణితో మాట్లాడే శక్తి నీకు ఉన్నది అప్పుడు వారు శక్తి నొందిరి వారు అన్ని భాషల్లో మాట్లాడిరి ప్రియా వర్తమానం వింటున్న బిడ్డలారా అయ్యా మరి మేమేం చేయాలంటే పరిశుద్ధాత్మ కొరకు అడగండి దేవా నా ప్రభా నీ పరిశుద్ధాత్మాగ్ని మా మీదకి పంపించు దేవా నీ పరిశుద్ధాత్మ వరం మాకు దయచేయు దేవా పరిశుద్ధ మాలో ఆత్మ ఉంది కానీ అది పరిశుద్ధంగా లేదు నీ పరిశుద్ధాత్మతో ఆత్మతో అగ్నితో మరి నా యొక్క మా యొక్క హృదయాలను నింపమని ఎవరైతే అడిగి ప్రార్థిస్తారో వారి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈరోజు ఇప్పుడే ఇక్కడే వస్తాడని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ పేరిట హెచ్చరిస్తున్నాను దేవుడు దీవించును కాక ఆమె తలలు వంచండి ఏసయా నా దేవా యేసు క్రీస్తు పునరుత్నం తర్వాత పెంతుకోసు దినం వచ్చింది పెంతుకోసు దినం యాభై దినాన వచ్చింది యాభై దినం గ్రీకు భాషలో పెంటుకోసు అంటే యాభై దినం పరిశుద్ధాత్మ పండుగ పసకా పండుగ తర్వాత యాభై దినమున మరి యూదులు ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడిందని పరిశుద్ధాత్మ ఆ రోజున ఎరుశరీంలో సమూహముగా కూడుకొనినప్పుడు బలమైన గాలి ధ్వని విన్నారు అగ్నిజ్వాల వంటి అగ్నిని చూశారు అన్య భాషల్లో మాట్లాడారు అక్కడ మూడు క్రియలు జరిగినాయి ప్రవ్వా ఆ రోజు జరిగాయి ఈ రోజు జరిగాయి అంటే ఈ రోజు కూడా అనేకులు పరిశుద్ధాత్మతో నింపుకున్న వారై ఉన్నారు అనేకులు పరిశుద్ధాత్మ వరములు కలిగిన వారుగా ఉన్నారు ఇంకా లేనటువంటి వారికి ప్రవ్వాని పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం నడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క దీవమైన ప్రేమ ప్రవణేశు క్రీస్తు యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యున్య సహవాసం సకల దీవుల ఆశీర్వాదములు దేవుడు విన్న వారందరికీ నేను నాకు అనుగ్రహించను కాక ఆమె